Buenos dias. Good morning. Uh, first of all, I'd like to speak a little in Spanish, then we'll talk in English. Uh, la primera cosa que, um, que se me ocurre cuando yo pienso en Jesucristo es que nos enseñó varias cosas y los, nos lo uh, mostró por sus acciones y por su vida. Por ejemplo, una de sus, uh, de sus enseñanzas más importantes es que tenemos que respetar los derechos de los pobres y de los migrantes. Y uh, esa es una cosa que enseñó, no como liberal, porque a veces uno dice que cierto obispo es liberal o es conservador o el papa o un sacerdote cuando está predicando, liberal, conservador. Yo creo que esos términos son muy equivocados. Porque otra vez, el caso de Jesucristo, cuando dice que tenemos que respetar a los pobres y los inmigrantes, no estaba hablando como liberal porque no es político. Simplemente está predicando la palabra de Dios, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, muchos siglos después, en El Salvador, un obispo que se llama Oscar Romero, siguiendo los pasos de su amo Jesucristo, cuando cayó en la cuenta de que el gobierno estaba despreciando los derechos de los pobres, hasta matándolos, protestó. ¿Y su protesta fue liberal? No, simplemente estaba siguiendo los pasos de Jesucristo. Y el Papa Francisco, por ejemplo, cuando dice que tenemos que respetar los derechos de los migrantes, de los refugiados, no está hablando como político, simplemente está repitiendo lo que había aprendido de Jesucristo. Y lo mismo el Papa, um, el Papa Juan Pablo, cuando habla en contra de la eutanasia, eh, que, que es la tendencia que tienen algunos doctores de matar a una persona que está muy enfermo, ¿no? entonces vamos a matarlo. Entonces lo condena, ¿verdad? No porque sea conservador, sino que simplemente no matarás. Lo mismo, ¿verdad? Eh, el Papa Benedicto cuando habló en contra de, del aborto. No es porque sea conservador, sino porque es malo, el aborto es malo, ah, y punto. Digo estas cosas porque muchas veces um, cuando uno dice, bueno, vamos a poner un ejemplo. Los obispos y el, uh, y el Papa no, de, no, debe, no deben de hablar acerca del, de los cambios climáticos, porque esa es una cuestión política y meteorológica. Bueno, sí, es cierto, ¿verdad? Pero también es una cuestión moral, porque afecta a los pobres. Yo tengo un amigo. Es un padre jesuita muy joven que nació en una isla de Micronesia. Él se da cuenta de que dentro de pocos años su tierra va a desaparecer. Por las aguas del mar están subiendo gracias a los abusos de China, de Europa, de Estados Unidos. ¿no? Entonces es una cuestión moral porque estamos matando a los pobres. Pongamos otra cosa como por ejemplo... Um, Apunté varias cosas aquí. Las armas. Las armas. O la pandemia. La pandemia es una cuestión uh, de salud. Pero también es una cuestión moral. Y por eso hablan los, uh, los obispos y, y el Papa acerca de eso, ¿verdad? Porque la pandemia, el virus, afecta principalmente a los pobres. Más que a los ricos. El armamento es una cuestión militar. ¿Por qué meternos eh, en lo que es militar? Porque también es una cuestión moral, porque no matarás. Otro ejemplo, Facebook. Facebook uno dice, bueno, eso es una cosa que tiene que ver con las noticias, con el mundo informativo. ¿no? Es muy cierto, ¿verdad? Pero también es una cuestión moral. ¿Por qué? Porque no mentirás. Entonces una persona dice, bueno, eso es muy bien, está muy bien, ¿no? pero yo, este, no, me, no me cae muy bien el papo fulano de tal, o este obispo, o este predicador, no me cae bien. Muy bien, pero por lo menos respétalo, escúchalo, piensa lo que dice, ¿no? Y luego forma tu opinión. Porque no son liberales ni conservadores, simplemente están tratando de expresar la voluntad de Dios. Gracias. Sometimes I hear statements like a certain pope is very liberal or very conservative or a certain bishop or a certain preacher. And this always uh, bothers me because these seem to me to be political terms. Uh, 
And these men are not, or they certainly should not be, politicians. If you go back to the time of Jesus Christ, and Jesus came to preach the kingdom of God, which means a lot of things, but one thing that means is that we should respect the rights of those who are outcasts from society. We should respect the rights of um, the poor, of immigrants, of refugees. And these are, these are basic tenets of Jesus Christ. Now, does this make him a liberal? No, because he's not a politician. He's simply trying to speak what is the will of God, a moral issue. Okay? So, we take somebody like Bishop Romero in El Salvador, centuries after Jesus Christ, but trying to fulfill the teachings of Jesus Christ. So when he realized in his country that the government was abusing the rights of the poor, actually killing the poor, he protested. Was this protest some liberal stance? No, he's not a politician. He's simply trying to follow in the footsteps of Jesus Christ and preach the gospel. We find someone, for example, like uh, the, the present Pope, Pope Francis, who speaks uh, about the rights of immigrants and refugees and the need for the rich nations of the world to consider taking them in. Is he speaking as a liberal? No, he's speaking as a Christian. And so we have other examples. We have someone like uh, Pope Benedict, let's say, who, who speaks of the evils of abortion. Is he speaking as a conservative? No. Uh, thou shalt not kill, right? Or John Paul speaks against euthanasia. Sounds like a conservative stance to me. No, no, no. Thou shalt not kill. He's trying to preach the gospel. And so we find so many issues, you know, we say, well, this, this is, for example, um, right now in Glasgow, we have the uh, change in weather, climactic change. And we say, well, the church shouldn't get involved in this because this is a meteorological question, political question, too. That's right. It's also a moral question. I have a friend, a young Jesuit, who comes from Micronesia, and he grew up this little island, and he realizes that his island, his home, has disappeared. It's gone. It's been swallowed up by the sea, and all the poor people who live there are gone. Respect the poor, respect the immigrants. And so you see, we have to think this over as a moral issue. The pandemic, you know, this is a health issue, right? And unfortunately, it's become a political issue, too. It's also a moral issue because the people who most suffer from the virus are the poor. And so, too, with armament. A military issue? Yeah. But thou shalt not kill. That makes it a moral issue. And the same with Facebook. That's an issue to do with news and information, right? Yes, but it's also a moral issue because thou shalt not lie and create problems. And so we might say, well, I don't like the stance of this particular pope or this particular bishop or uh, homilus seems too conservative or too liberal or whatever. Okay, fine. But at least listen to him, respect him, think about what he's saying, and then form your opinions. But they're not liberal and conservative. They're simply trying to preach the gospel of the Lord. Thank you.